কুমিল্লা সিটির নতুন মেয়র রিফাত জয় উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী কে ফল প্রত্যাখ্যান সাক্ষুত পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঠেকাতে সরযন্ত্র হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান ঢাকায় জমি ও ফ্ল্যাট মালিক সবাই কালো টাকার মালিক এজন্য সরকার ও সিস্টেম দায়ী মন্তব্য অর্থমন্ত্রী আবারও বাড়ছে করোনা সংক্রমণ কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জাতীয় পরামর্শ কমিটি আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির সকালের খবরে একে স্টিমটি বা শিরোনাম দেখছিলেন এবারে পুরো খবর কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেন আওয়ামী লীগের আরফানুল হক রিফাত মাত্র তিনশো তেতাল্লিশ ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছেন টানা দুইবারের মেয়র স্বতন্ত্র প্রার্থী মনিরুল হক সাক্কুকে বুধবার রাতে একশো পাঁচটি কেন্দ্রের ভোট গণনার পর ফলাফল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা শাহেদুন নবী চৌধুরী এতে আরফানুল হক রিফাত পেয়েছেন পঞ্চাশ হাজার তিনশো দশ ভোট আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনিরুল হক সাক্কু পেয়েছেন উনপঞ্চাশ হাজার নয়শো সাতষট্টি ভোট ফল ঘোষণার পর আরফানুল হক রিফাত প্রধানমন্ত্রীকে তার বিজয় উৎসর্গ করেছেন আর ফল প্রত্যাখ্যান করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মনিরুল হক সাক্কু কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে দিনভর ভোটের মাঠে তেমন কোন উত্তেজনা না থাকলেও কিছুটা উত্তাপ ছড়িয়েছে ফলাফল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে প্রধান দুই মেয়র প্রার্থী আরফানুল হক রিফাত ও মনিরুল হক সাক্কুর মধ্যে বুধবার রাত দশটার দিকে সবকটি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ভোট নিয়ে হাজির হন রিটার্নিং কর্মকর্তা ঘোষণা করেন ফলাফল এমন ঘোষণার পর উল্লাসে ফেটে পড়েন আরফানুল হক রিফাতের কর্মী সমর্থকরা প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় নবনির্বাচিত মেয়র এ বিজয়কে নগরবাসীর বিজয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন এই বিজয় আমি জনতি শেখ হাসিনার জন্য আমি শুধু এটাই চাইব কুমিল্লার মানুষের জন্য জন আমি সেবা করতে পারি আমি নগরবিত হতে আসিনি আমি নগরবিত হব না আমি নগর সেবক তবে এই ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন পরাজিত মেয়র প্রার্থী মনিরুল হক সাক্কু তিনি অভিযোগ করেন ফলাফল কারচুপি করে তাকে হারানো হয়েছে আমি তো নয়শো আশি ভোটে আগে আসলাম তারা ইঞ্জিনিয়ার কর্মীরা গিয়া আটটার থেকে ভোট বন্ধ করে দিচ্ছে মানে একবার পর আবার বলে না আমরা দেন একটা সিআসিটা উনাশিটা এক নাগের কয়ে গেছে বারো সালে এই সিটির প্রথম নির্বাচনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়ে জয়লাভ করেছিলেন মনিরুল হক সাক্কু দুই সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েও জয়লাভ করেছিলেন তিনি তবে এবার হারলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আরফানুল হক রিফাতের কাছে শুধু কুমিল্লা সিটি নির্বাচন নয় গোটা নির্বাচন ব্যবস্থাকেই সরকার নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বুধবার সকালে ঠাকুরগাঁওয়ের বাসায় সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে এবারে অন্য প্রসঙ্গ 
পদ্মা সেতুর উদ্বোধনকে ঘিরে নানামুখী অপতৎপরতা চলছে যার কিছু তথ্য সরকারের কাছে এসেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স এসএসএফ এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকে রাখা বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন এই সময় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে বিভিন্ন বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকারও প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী রিপোর্টে আরো জানাচ্ছেন হাসান জাবেদ এসএসএফ এর 36 তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সময় তিনি বলেন যারা পদ্মা সেতুর বিরোধিতা করেছিল তারাই এখন এর উদ্বোধন যাতে না করা যায় সে অপতৎপরতা চালাচ্ছে আপনাদের সবাইকে কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে কারণ এত বড় একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে যে কাজটা আমরা সম্পন্ন করেছি যারা এর বিরোধিতা করেছিল তাদের কিন্তু একটা মানে উদ্দেশ্য আছে কিছু কিছু তথ্য আমরা পেয়েছি যেমন একটা ঘটনা ঘটানো হবে যেন পঁচিশ থেকে আমরা উদ্বোধন অনুষ্ঠানটা করতেই না পারি কি করবে তা জানি না ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন রেলে আগুন লঞ্চে আগুন ফেরিতে আগুন এমনকি সীতাকুটে যে আগুনটা কিন্তু সমস্ত জিনিসগুলো একটা রহস্যজনক যেই জন্য আমি বলবো যে সবাইকে একটু সতর্ক থাকতে হবে এসএসএফ সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়ে শেখ হাসিনা বাহিনীটির কাজের প্রশংসা করেন সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে অন্যান্য বাহিনীগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রত্যেকটা বাহিনী এত মানে সজাগ সচেতন যে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল তারপর থেকে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা আমাদের মানে প্রত্যেকটা বাহিনী আমাদের সেনা সেনা নৌ বিমান বাহিনী পুলিশ বাহিনী আমাদের র্যাব বা আনসার বিডিপি আমাদের ভিজিপি প্রত্যেকেই কিন্তু এক একটা দায়িত্ব পালন করেছে যার ফলে আমরা কিন্তু এই জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসটা অন্তত নিয়ন্ত্রণ এবং দমন করতে পেয়েছি প্রধানমন্ত্রী বলেন যখনই দেশ উন্নয়নের দিকে গেছে তখনই নানামুখী ষড়যন্ত্র হয়েছে এখনো হচ্ছে এসব ষড়যন্ত্রকে রুখে দিতে সবাইকে আরও সজাগ থাকারও তাগিদ দেন তিনি হাসান জাবেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা ঢাকায় যাদের জমি ও ফ্ল্যাট আছে তারা সবাই কালো টাকার মালিক আর এজন্য সরকার ও সিস্টেম দেয় বুধবার দুপুরে অর্থনৈতিক ও ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক শেষে অনলাইন ব্রিফিংয়ে এ মন্তব্য করেন অর্থমন্ত্রী আহম ও মুস্তফা কামাল এছাড়া পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরত এলে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বাড়বে বলেও জানান তিনি মইজুল ইসলামের রিপোর্ট রাজধানীতে জমি বা ফ্ল্যাট কেনার পর সরকার নির্ধারিত মৌজামূল্য অনুযায়ী তা রেজিস্ট্রি করতে প্রকৃত দাম আড়াল করেন ক্রেতা বিক্রেতা উভয় পক্ষ যে কারণে সরকার বাড়তি ফি থেকে বঞ্চিত হয় অপ্রদর্শিত দামও পরিণত হয় কালো টাকায় বিষয়টি উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী আহমা মোস্তফা কামাল বলেন ঢাকায় যাদের জমি বা ফ্ল্যাট আছে তারা সবাই কালো টাকার মালিক আর এজন্য সরকার ও প্রচলিত সিস্টেম দায়ী যাদের জায়গা জমিন আছে বাড়িঘর আছে ফ্ল্যাট আছে সবাই কালো টাকার মালিক একজনও বাকি নেই কারণটা হচ্ছে সরকার দায়ী এই জন্য আমাদের সিস্টেম দায়ী আপনার যে জমি তাজগা এলাকা কিনবেন যে জমি গুলশান এলাকা কিনবেন আপনার সেই জমি যে জমি আমি রেজিস্ট্রি যে দামে রেজিস্ট্রি করবেন তার সাথে অনেক বেশি দাম হলো জমিটি কিন্তু আমি বেশি দাম দিয়ে রেজিস্ট্রি করতে পারবেন প্রত্যেকটা মৌজা এলাকা মৌজার জন্য দাম ঠিক করা দেওয়া আছে এর বেশি দামে পারা যায়নি फिरी प्रणोदना देर कारण बैध पथे देश रेमिटेंस आसार प्रभाव बेड़े अर्थमंत्री मईदुल इसलम एन टी ढाका মেট্রো রেলের ল্যান্ডিংয়ে যাত্রী উঠা নামার ক্ষেত্রে ফুটপাতে জায়গা না থাকায় কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকার দুই মেয়র আতিকুল ইসলাম ও ফজলে নূর তাপস সিটি কর্পোরেশনের সাথে পরামর্শ না করেই এর ডিজাইন করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তাদের 
বুধবার দুপুরে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এমআরটি লাইন 6 এর অগ্রগতি ও সম্ভাবনা সংক্রান্ত সেমিনারে তারা এই অভিযোগ করেন মেট্রোলেরের নিচের রাস্তা ড্রেন ও শাখা রোডের সঠিক ব্যবস্থাপনা করা হয়নি বলেও অভিযোগ এই দুই মেয়রের শুধু মেট্রো রেল নয় ঢাকার যানজট কমাতে গণপরিবহন ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজানোর পরামর্শ তাদের সেমিনারে প্রকল্প পরিচালক জানান সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্য 2022 সালের ডিসেম্বরেই উদ্বোধন হবে এমআরটি লাইন 6 বাকি পাঁচটি লাইনের কাজ শেষ হবে 2030 সালে কেন এই ফুটপাতের উপর ল্যান্ডিংটা দিল ল্যান্ডিংয়ে যখন নামবেন সেখানে কি সাফিসিয়ান ফুটপাতের জন্য দুইটা সুটকেস হাতে নিয়ে টানার জন্য সেই জায়গাকে আমরা রাখতে পেরেছি আমরা সব জায়গায় পারবো না কিন্তু যেই জায়গাটা ল্যান্ডিং আছে অবশ্যই সেই জায়গাগুলোতে সেই ধরনের আমাদেরকে পাবলিক স্পেস রাখতে হবে সতেরোটি স্টেশনে বিপুল সংখ্যক মানুষ ওঠানামা করবেন সেই জায়গায় যদি সেই অবকাঠামো সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগুলো না করা যায় তাহলে সেখানে একটি বটল নেক যেটা আমরা বলি সেখানে একটি জ্বর সৃষ্টি হবে করোনা সংক্রমণের হার বেড়ে যাওয়ায় নতুন করে ছয়টি পরামর্শ দিয়েছে কোভিড উনিশ বিষয়ক জাতীয় পরামর্শ কমিটি বুধবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় জাতীয় পরামর্শ কমিটি সভায় সকল ক্ষেত্রে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করার পরামর্শ দেওয়া হয় সেই সাথে নো মাস্ক নো সার্ভিস নীতি প্রয়োগ করা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা জনসমাগম বর্জন করা উপসর্গ থাকলে ও কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসলে কোভিড টেস্ট করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয় যেসব দেশে সংক্রমণ বেশি সেসব দেশ থেকে আসা মানুষের মাধ্যমে দেশে কোভিড প্রবেশ করছে তাই সব ধরনের বন্দরে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয় সেই সাথে কোভিড উনিশ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রস্তুতি রাখারও তাগিদ দেয় পরামর্শ কমিটি এবার কেয়ার হাসপাতালের সিসিউতে চিকিৎসাধীন বেগম খালেদা জিয়াকে কেবিনে স্থানান্তর করা হয়েছে শারীরিক অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হওয়ায় বুধবার দুপুরে তাকে কেবিনে নেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন তিনি বলেন মেডিকেল বোর্ডের প্রধান অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদান সহ কার্ডিওলজিস্টরা সিসিউতে খালেদা জিয়াকে দেখেছেন তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে খালেদা জিয়াকে কেবিনে রেখে পরবর্তী ফলো আপগুলো করার সেজন্য হাসপাতালের সিসিউর যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলো কেবিনে সেট আপ করা হয়েছে তবে খালেদা জিয়ার হার্টের বাকি দুটি ব্লকে রিং পড়ানোর অবস্থা এখনও হয়নি প্রতিদিনের মতো বুধবারও সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় বৈঠক করে মেডিকেল বোর্ড হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে উনিশ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড এভার কেয়ার হাসপাতালে বেগম জিয়ার চিকিৎসা কার্যক্রম দেখছেন সুনামগঞ্জে এক মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয় দফায় আবারও বন্যা দেখা দিয়েছে এতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে লাখো মানুষ গত দুই দিন ধরে সুনামগঞ্জ পৌর শহরে বেশ কিছু এলাকায় পানি ঢুকে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে শহরের তেঘুরিয়া বড়পাড়া নবীনগর হাসননগর ও মধ্যবাজারে পানি উঠেছে দোকানপাটে পানি ঢুকে যাওয়ায় কেনা বেচা করতে সমস্যা হচ্ছে দ্বিতীয় দফার বন্যাও সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা ছাতক ও দোয়ারা বাজার ছাতকে সর্বত্র পানি থাকায় সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এখন পর্যন্ত দশটি আশ্রয় কেন্দ্রে চার শতাধিক পরিবার আশ্রয় নিয়েছে একইভাবে তাহিরপুর ও বিশম্ভপুর উপজেলার প্রধান সড়কে পানি থাকায় ওই দুই উপজেলার সাথেও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে আবার স্কুলগুলোতে বন্যার্তরা আশ্রয় নেওয়ায় পাঠদানও বন্ধ রয়েছে এদিকে সিরাজগঞ্জে দ্রুত গতিতে বাড়ছে যমুনা নদীর পানি এতে প্রতিদিনই নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে একই সাথে শুরু হয়েছে তীব্র নদী ভাঙ্গন এতে এলাকাবাসীর মধ্যে বাঁধ ভাঙা ও বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে নদীতে বিলীন হচ্ছে বসতভিটা ফসলি জমি সহ বহু স্থাপনা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে যেমন সমস্যা হয় তেমনি সমাধানের পথও আছে মন্তব্য করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন ভারতের সাথে কোনো ধরনের অস্থিতিশীলতা বা উত্তেজনা যেন না হয় সেজন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের স্মরণ সভা শেষে তিনি এ কথা বলেন দুই দেশের পাশাপাশি হলে এবং সমস্যা থাকে এবং সলিউশনও থাকে তো সেইটাই আলাপ করবে তবে শোকের বিষয় যে ভারত আমাদের এই যে দে আর টেকিং ক্যারেক্টিভ অ্যাকশনস যাতে কোনো ধরনের কখনো অস্থিশীলতা বা উত্তেজনা না হয় 
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিতে আইন কোনো বাধা নয় সরকারি বাধা বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন দলের নীতি নির্ধারণী ফোরামের আরেক সদস্য আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী অভিযোগ করেছেন উন্নত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে বেগম জিয়াকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে সরকার বুধবার আলাদা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনায় আমির খুসরু বলেন কোনো অঘটন ঘটলে এর দায় সরকারের আর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে স্বেচ্ছাসেবক দলের বিক্ষোভ সমাবেশে ডক্টর মোশারফ বলেন যে শর্তে বেগম জিয়াকে সাময়িক মুক্তি দেওয়া হয়েছে একই শর্তে সরকার চাইলেই বিদেশ পাঠানোর অনুমতি দিতে পারে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে সরকার দলীয় এমপি হাজি সেলিম বিদেশে যেতে পারলে বিএনপি চেয়ারপারসন কেন পারবেন না সেই প্রশ্নও রাখেন তিনি এই সরকারের মন্ত্রীরা বুঝে না বুঝে বলেন বেগম খালেদা জিয়াকে আদালতে যেতে হবে যে আদেশে আজকে দেশনেত্রী সাময়িকভাবে মুক্ত সেই আদেশে সেই ধারাই শর্ত তুলে দিলে আজকে বেগম খালেদা জিয়া বিদেশে গিয়ে উন্নত চিকিৎসা নিতে পারে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রীকে জেলে পাঠিয়ে ক্ষমতা দখল করা এবং তার কে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া তাকে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা এই কর্তৃত্ববাদীর উত্থানের পেছনে এটা একটি কিন্তু একটা কেস স্টাডি হিসেবে থাকবে আগামী দিনে জনসমারির মাধ্যমে শিক্ষার হারের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নানান পরিকল্পনায় সহায়ক হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার ডিপুমণি বুধবার সকালে চাঁদপুরে ডিজিটাল জনসমারি ও গৃহ গণনা কার্যক্রম অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন কতজন মানুষ শিক্ষিত হয়েছেন কত দূর পর্যন্ত শিক্ষিত হয়েছেন এবং তাদের এই যে আর্থ সামাজিক সমস্ত যে অবস্থানগুলো আমরা পাবো সেটি দিয়ে কিন্তু শিক্ষা খাতেও আমাদের নানান পরিকল্পনা গ্রহণে সেটি সহায়ক হবে রংপুরের পীরগঞ্জে প্রতিবন্ধী পরিবারে একটি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়ে এখন নিজেই এক সন্তানের মা মামলা দায়ের পর আসামি গ্রেফতার হলেও জামিনে বেরিয়ে আসার পর পরিবারটিকে নানা হুমকি দিচ্ছে এতে নিরাপত্তাহীনতায় হতদরিদ্র পরিবারটি এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী আসাদুজ্জামান আরমানের ক্যামেরায় রংপুর থেকে এ কে মইনুল হকের পাঠানো রিপোর্ট নিজি শিশু এরপর তার কোলে সাত মাসের আরেক শিশু ধর্ষণের বিচার না পেয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছে শিশুটির পরিবার বাবা মাও প্রতিবন্ধী অভাবের সংসারে শিশুটি যেন এখন বোঝা তাদের সামাজিকভাবেও হেনস্তার শিকার পরিবারটি রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার সুজারকাটি গ্রামের প্রতিবন্ধী পরিবারের ওই শিশুটি পঞ্চম শ্রেণীতে লেখাপড়া করত ইচ্ছে ছিল লেখাপড়া শিখে পরিবারের হাল ধরার কিন্তু প্রতিবেশী মমতাজ আলী শিশুটিকে ডেকে নিয়ে নির্যাতন করে শিশুটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে পরিবার বিষয়টি বুঝতে পারে এ নিয়ে সালিসি বৈঠক হলেও ধর্ষণকারী প্রভাবশালী হওয়ায় কোনো বিচার পায়নি পরিবারটি পরে মামলার পর আসামি গ্রেপ্তার হলেও জামিনে বেরিয়ে আসে এরপর ওই পরিবারটিকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি ধামকি দিচ্ছে আসামি পক্ষ মেয়েরা যে বাচ্চা হয়েছে আমাদের বাচ্চারা কিভাবে পরিচয় দেয় আমি মানুষ করবো আপনারা কি ব্যবস্থা করবেন এই যে পাশের বাড়ির মমতাজ মানে বয়স্ক মানুষ সত্তর বছর বয়স হয়ে গেছে আসলে এই যে ঘটনাগুলো এই জিনিসগুলো মনে করেন কি সূক্ষ্ম বিচার এবং এই বাচ্চাটার পরিচয় দেওয়া দরকার মেয়েটা তো এমনি তো ছোট তার কোনো একটা বাচ্চা এই মেয়ে মমতাজের আমি উচিত বিশ্বাস চাই আমরা আশা করি মেয়েটা উত্থান্ত গরিব ঘটনা সত্য আমরা মনে করি এই মোকদ্দমাটার আসামির উপযুক্ত শাস্তি হবে ধর্ষণকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি গ্রামবাসীর এনটিভি নিউজ ডেস্ক শাহ সিমেন্ট পদ্মা সেতু প্রসঙ্গ বহুল প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে স্বপ্নের জাল বুনছেন উপকূলীয় জেলে পল্লীর দরিদ্র জেলেরা সুদিনের আশায় উদ্বোধনের দিন গুনছেন মালিক ও শ্রমিক সহ সর্বস্তরের মৎস্য ব্যবসায়ীরাও বরগুনা থেকে সোহেল হাফিজের পাঠানো রিপোর্ট বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন উপকূলীয় জেলা বরগুনা জল জাল আর জীবন যেখানে একাকার এ জেলায় যেমন রয়েছে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্য তেমনি মাছ শিকার করে জীবিকা নির্ভর করে থাকে এ জেলার পাছুঘাট উপজেলায় রয়েছে সামুদ্রিক মাছের বৃহৎ পাইকারি বাজার ও মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র এবং পদ্মসতির কারণে জেলে পরিবারের এককালে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত আমরা খুব ভালো থাকব 
কেবল দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থবছরে এই অবতরণ কেন্দ্রে প্রায় পাঁচ হাজার মেট্রিক টন সামুদ্রিক মাছ বিক্রি হয়েছে যার অর্ধেকই ইলিশ মাওয়া কাউড়াকান্দি ফেরি পারাপারের দীর্ঘ সূত্রিতায় অধিকাংশ সময়ই নষ্ট হয়ে যায় মাছ পড়ে যায় দাম পদ্মা সেতু চালু হলে চিরতরে এ সমস্যার সমাধান হবে বলে আশায় বুক বেঁধেছেন প্রান্তিক জেলে সহ এখানকার সর্বস্তরের মৎস্য ব্যবসায়ীরা পদ্মা সেতু এগিয়ে নেবে দেশের সমুদ্র সম্পদ নির্ভর অর্থনীতিকে আগে ঢাকাতে যেমন বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ঘন্টা সময় লাগতো মাছ পৌঁছাতে এখন কিন্তু এই পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর এটা ছয় থেকে সাত ঘন্টার ভিতরে ঢাকা পৌঁছে যাবে সোহেল হাফিজ এন টিভি নিউজ বরগুনা আন্তর্জাতিক সংবাদ নিষেধাজ্ঞার পরও জ্বালানি বিক্রি করে গেল ফেব্রুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত রাশিয়া সাতানব্বই বিলিয়ন ডলার আয় করেছে চেক রিপাবলিকের পার্লামেন্টে ভার্চুয়ালি দেওয়া বক্তব্যে এ দাবি করেছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদমির জেলেন্সকি তিনি অভিযোগ করেন পশ্চিমারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করলেও নানা কৌশলে তেল এবং গ্যাস বিক্রি অব্যাহত রেখেছে মস্কো এখান থেকে অর্জিত মুনাফা ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে বলেও দাবি করেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট এদিকে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে রাশিয়া এতে স্থানীয় বাহিনীর বেশ কিছু মিসাইল প্রতিরোধ ব্যবস্থা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন রুশ প্রতিরক্ষা দপ্তর এদিকে এক ধাক্কায় সরবরাহ অনেকটা কমিয়ে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির জন্য রাশিয়ার গ্যাস কোম্পানি গ্যাসপ্রমকে দায়ী করেছে জার্মানি এতে জ্বালানি বাজার অস্থিতিশীল করা ও এর মূল্য বৃদ্ধির একটি কৌশল বলে দাবি করছে তারা গত মঙ্গলবার গ্যাসপ্রম জানায় নর্থ স্ট্রিম এক পাইপলাইন দিয়ে দৈনিক গ্যাস সরবরাহ ষোলো কোটি সত্তর লাখ থেকে কমিয়ে দশ কোটি কিউবিক মিটারে নামিয়ে আনবে তারা পরদিন বুধবার আবারও ঘোষণা দিয়ে জানায় প্রতিদিন দশ কোটি নয় নর্থ স্ট্রিম পাইপলাইন দিয়ে ছয় কোটি সত্তর লাখ কিউবিক মিটার গ্যাস সরবরাহ করা হবে শুধু জার্মানি নয় ইতালিতেও গ্যাস সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে গ্যাসপ্রম তবে গ্যাসপ্রমের দাবি প্রত্যাখ্যান করে জার্মানির অর্থমন্ত্রী রবার্ট হাবেন বলেছেন এটা কোনো কারিগরি সমস্যা নয় রাজনৈতিকভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অবশেষে থেমে গেল দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যান্ড দল বিটিএস এর পথচলা এখন থেকে দলবদ্ধ হয়ে নয় এককভাবে গান গাইবেন ব্যান্ডের সদস্যরা বার্ষিক ফিস্তা ডিনারের পর আলাদা হওয়ার ঘোষণা দেন তারা সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি ব্যান্ডের সদস্যদের এ ঘোষণার পর বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছেন জনপ্রিয় ব্যান্ড দলটির ভক্তরা দুই সালে আত্মপ্রকাশের পর থেকে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যান্ড দলটি এশিয়া ইউরোপ আমেরিকা সহ বিশ্বের সব প্রান্তেই তৈরি হয়েছিল তাদের কোটি কোটি ভক্ত গানের পাশাপাশি মানবিক এবং সামাজিক নানা কার্যক্রমেও সক্রিয় ছিল বিটিএস খেলার খবর ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ প্রসঙ্গ আজ সিরিজের প্রথম টেস্টে স্বাগতিক ক্যারিবীয়দের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ অ্যান্টিগাতে এ ম্যাচ শুরু হবে রাত আটটায় এ টেস্টে শুধুই ব্যাটার হিসেবে খেলবেন লিটন দাস উইকেট রক্ষক হিসেবে তাই দেখা যাবে নুরুল হাসান সোহানকে ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক সাকিব আল হাসান জানিয়েছেন সেশন ভাগ করে কর্তৃত্ব বজায় রাখাটাই তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ডেস্ক রিপোর্ট বর্ষণ কবিরের এই অ্যান্টিগার ভি ব্রিজার্স স্টেডিয়ামে দুঃস্বপ্ন আছে বাংলাদেশের এখানে প্রথম দিনে ব্যাটিং করা কঠিন গত সফরে তেতাল্লিশ রানে অল আউট হওয়ার রেকর্ডও আছে এখানে বাংলাদেশের তাই টস জয়ের পর ব্যাটিং না বোলিং বেছে নেবে সফররতরা সেটা এখন বড় প্রশ্ন যদিও কেমারুসদের মতো অভিজ্ঞ পেসাররা না থাকায় স্বাগতিকদের পেস আক্রমণে আছে অনভিজ্ঞতা তেরো বছর আগে এই ক্যারেবীয় দ্বীপপুঞ্জে সিরিজ জিতেছিল আকস্মিক নেতৃত্ব পাওয়া সাকিব তবে সময় বদলেছে মুশফিকের মতো অভিজ্ঞ না থাকায় মিডল অর্ডারে ব্যাটিং এর বড় ভরসার নাম এখন লিটন তাকে ব্যাটিং অর্ডারে পাঁচে উঠিয়ে সাথে খেলানোর চিন্তা আছে নুরুল হাসান সোহানকে সোহান নুরুল হাসান সোহান দ্যাটস এন আদার গাই দ্যাট 
been in and out. He's been great touch in domestic cricket. Edi ke carry bhi ora Niger mathe Bangladesh ke halka bhabe niche na. Five, five, six days, guys. Amna tadher halka bhabe niche na. Karon tadher dolle besh koi ek jon bhalo cricketer aathe. Amra niche tadher katcha thik moto korte chahi. ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে সাকিবের হাত ধরে আরও একটি সাফল্য আসে কিনা সেটা নিয়ে অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে সবাইকে এই সিরিজ সরাসরি সম্প্রচার যদিও দেখা যাবে না টিভিতে বসন কবির এনটিভি স্পোর্টস ডেস্ক ভালো কিছুর প্রত্যাশা নিয়েই এশিয়ান কাপ ফুটবলে গিয়েছিল বাংলাদেশ কিন্তু এক ড্র আর দুই হারের হতাশা নিয়ে ফিরতে হয়েছে দলকে দুই হারে ফুটে উঠেছে সেট পিস আর দলের রক্ষণের দুর্বলতা এ নিয়েই কাজ করার কথা বলেছেন জাতীয় দলের ডিফেন্ডার তপু বর্মন রিপোর্ট নাসিমুল হাসানের আছে ইন্দোনেশিয়ার সাথে প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলাদেশের ড্র আশা জাগিয়েছিল এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে কিন্তু বাহারানের সাথে দুই এক গোলের হার আর পরের ম্যাচে তুর্কি মিশ্রের সাথে ভালো খেলেও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল জামাল ভুঁইয়ারা কিন্তু শেষ ম্যাচে স্বাগতিক মালয়েশিয়াকে হারানোর স্বপ্ন দেখলেও সেই ম্যাচ তারা হেরেছে চার এক গোলে পুরো মিশনে কেন বাংলাদেশের এমন হার তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন জাতীয় দলের ডিফেন্ডার তপু বর্মন আমি আগে থাকতে জানতাম যে মালয়েশিয়া এরকম একটা টিম আপনার ওদের সিচুয়েশনটা এরকম হয়েছিল ওদের জন্য কারণ ওরা চাচ্ছিল যেন গোল মার্জিনে ওরা জিতে একটা ভালো পর্যায়ে আপনার যাওয়ার জন্য তো অবশ্যই দেখেন তারা কিন্তু সেই কাজটাই করেছে কিন্তু তুর্কমিস্তান ছাড়া বাকি দুই ম্যাচে ফুটে উঠেছে দলের রক্ষণের দুর্বলতা আর সেট পিসে গোল খাওয়া আগামীতে এ নিয়ে কাজ করার কথা বলেছেন এই ডিফেন্ডার সব কিছু মিলিয়ে দেখেন আমরা ওইখান থেকে অনেক কিছু শিখে বাংলাদেশে আসছি এবং ভালো একটা আমার কাছে মনে হয় যে কনফিডেন্স বিল্ড আপ হয়েছে প্লেয়ারদের আর তো অবশ্যই আমাদের একটু সেট পিস নিয়ে আমার মনে হয় যে স্পেশালি ওয়ার্ক করা উচিত আমাদের টিমে তুর্কিবিস্তান বাহারাইন এবং মালয়েশিয়ার সাথে বাংলাদেশের পারফরমেন্স ইতিবাচক অনেক কিছু থাকলেও ভালো কোচের অভাবটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে স্পেনের একাডেমির কোচ দিয়ে যে জাতীয় দলের কাজ হবে না তা বুঝতে এত সময় লাগছে কেন ন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট কমিটি সেটাই বলছেন ফুটবল বিশ্লেষকরা এই বারো হাজার দর্শক নাসিমুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা খবর শেষ করছি যাবার আগে একে স্টিম টিপার শিরোনামগুলো আরেকবার কুমিল্লা সিটির নতুন মেয়র রিফাত জয় উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রীকে ফল প্রত্যাখ্যান সাক্ষুর পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঠেকাতে ষড়যন্ত্র হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান ঢাকায় জমি ও ফ্ল্যাট মালিকরা সবাই কালো টাকার মালিক এজন্য সরকার ও সিস্টেম দায়ী মন্তব্য অর্থমন্ত্রী আবারও বাড়ছে করোনা সংক্রমণ কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জাতীয় পরামর্শ কমিটির এই ছিল সকালের খবরে এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এনডিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট এনডিভি ভিজি ডট কম এছাড়াও এনডিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ ধন্যবাদ সবাইকে